மாவட்டத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்த அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று வரை அவகாசம் கேட்டு மாநில தேர்தல் ஆணையம் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறது உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் வார்டு ஒதுக்கீடு பட்டியல் தொடர்பாக தமிழக அரசு அண்மையில் அரசாணை வெளியிட்டிருந்தது இந்நிலையில் தற்பொழுது மாநில தேர்தல் ஆணையம் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறது இது குறித்து கூடுதல் விவரங்களை தருவதற்காக சுசித்ரா இணைக்கிறார் விட பேசலாம் சுசித்ரா சொல்லுங்க தற்பொழுது மாநில தேர்தல் ஆணையம் அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று வரை கால அவகாசம் கோரி இருக்கிறது பின்னணி விவரங்களில் தமிழகத்தில் நிலுவையில் இருக்கும் உள்ளாட்சி தேர்தல்களை நடத்துவதற்காக தற்பொழுது தமிழக தேர்தல் ஆணையமானது கூடுதலாக அறுபது நாட்கள் அதாவது அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை கூடுதலாக தங்களுக்கு அறுபது நாட்கள் கால அவகாசம் வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையை உச்ச நீதிமன்றத்தில் எழுத்துப்பூர்வமாக ஒரு பதில் மனுவாக தாக்கல் செய்திருக்கிறார்கள் இதன் மீதான விசாரணையானது வரும் புதன்கிழமை உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வர உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது குறிப்பாக தமிழகத்தில் நிலுவையில் இருக்கும் உள்ளாட்சி தேர்தல்களை உடனடியாக நடத்த வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையை வலியுறுத்தி நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் ஜெயசுகன் என்பவர் சார்பில் இந்த வழக்கானது கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தாக்கல் செய்யப்பட்டது இதில் பல்வேறு கிடத்துல நான்கு முறை தமிழக தேர்தல் ஆணையத்தின் சார்பாக தங்களுக்கு கூடுதலாக கால அவகாசம் வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டதை அடுத்து கடந்த ஜூன் ஜூலை இரண்டாம் தேதி மனுவினுடைய விசாரணையானது வந்தபொழுது உச்ச நீதிமன்றம் தமிழக தேர்தல் ஆணையத்திற்கு ஏற்கனவே இரண்டு ஆண்டுகள் கால அவகாசத்தை வழங்கியாகி வழங்கி வழங்கியாகிவிட்டது கூடுதலாக இன்னும் எவ்வளவு நாட்கள் தான் நீங்கள் எடுப்பீர்கள் என்ற கேள்வியை கண்டனமாக முன்வைத்தது அதனை அடுத்து தற்பொழுது தமிழக தேர்தல் ஆணையத்தின் சார்பாக பதில் மனுவானது உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதில் குறிப்பாக நடைபெற்று முடிந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல்களுடைய செயல்பாடுகள் மற்றும் அது தவிர தமிழகத்தில் ஒரு சில மாவட்டங்கள் நிலவி வரும் வறட்சி ஆகிய இரண்டு முக்கிய பிரச்சனைகள் காரணமாக தமிழகத்தில் உடனடியாக உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த முடியவில்லை என்ற ஒரு காரணத்தை எழுத்துப்பூர்வமாக தேர்தல் ஆணையமானது முன்வைத்திருக்கிறது மேலும் தேர்தல் ஆணையம் இதில் எந்த ஒரு காலதாமதம் செய்யும் செயல்களிலும் ஈடுபடவில்லை என்ற ஒரு காரணத்தை ஒரு கருத்தையும் தேர்தல் ஆணையத்தின் சார்பாக எழுத்துப்பூர்வமாக இந்த மனுவில் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக இந்த அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள் தமிழகத்தில் நிலுவையில் இருக்கும் அந்த உள்ளாட்சி தேர்தல்கள் அனைத்தையுமே நடத்தி முடிப்போம் என்ற ஒரு கருத்தையும் அவர்கள் ஒரு கோரிக்கையாக முன்வைத்திருக்கிறார்கள் இதன் மீதான விசாரணையானது உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதிபதி அமர்வில் நாளை மறுநாள் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது நாடாளுமன்ற தேர்தல் தற்போதுதான் முடிந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் உள்ளாட்சி தேர்தலை உடனடியாக நடத்த முடியவில்லை என்று தேர்தல் ஆணையம் தற்பொழுது தெரிவித்திருக்கிறது ஏற்கனவே உள்ளாட்சி அமைப்புகளை நிர்வகிக்க தனி அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு ஐந்து முறை கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது தற்பொழுது மீண்டும் அதற்கான வாய்ப்புகள் எதுவும் இருக்கிறதா சுசித்ரா தற்பொழுது இந்த விவகாரத்தை பொறுத்த அளவில் உச்ச நீதிமன்றமானது கடந்த அதாவது ஏற்கனவே குறிப்பிட்டுள்ளது போல ஜூலை இரண்டாம் தேதி வந்த விசாரணையின் பொழுது எவ்வளவு முறை கால அவகாசத்தை உங்களுக்கு நீட்டிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஒரு கண்டனத்தை வந்து தெளிவாகவே தேர்தல் ஆணையத்திற்கு முன்வைத்தார்கள் தற்பொழுதும் உச்ச நீதிமன்றம் இதனை ஏற்குமா என்பது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாக தான் பார்க்கப்படுகிறது உச்ச நீதிமன்றம் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட மூன்று முறை இந்த கால நீட்டிப்பை செய்துள்ளது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது காயத்ரி இந்த சூழ்நிலையில் நிச்சயமாக இப்படி ஒரு கோரிக்கையை தேர்தல் ஆணையம் முன்வைத்திருக்கும் பொழுது உச்ச நீதிமன்றம் வேறு ஏதேனும் மாற்று ஏற்பாடுகளை செய்வதற்கான ஒரு ஆலோசனையும் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு வழங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது நாடாளுமன்ற தேர்தல் தற்போதுதான் முடிந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் உடனடியாக உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த முடியவில்லை என்று மாநில தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்திருக்கிறது இதன் காரணமாக அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை கால அவகாசம் கோரி தற்பொழுது கேட்டிருக்கிறது இது குறித்த கூடுதல் தகவல்களை வழங்கினார் சுஜித்ரா நன்றி சுஜித்ரா